আপনাদের সবাইকে ফাউন্ডার্স ফুটস্টেপসের আজকের এই আয়োজনে স্বাগতম এপেক্স ফুটপ্রেটের পক্ষ থেকে আমি সাইয়েদ নাসিম মানজুর আপনাদের সঙ্গে বাংলাদেশের কিছু স্বনামধন্য বিখ্যাত এবং যাদের নাম আমরা সবাই জানি যে সকল প্রতিষ্ঠানের নাম আমরা জানি সেই সকল প্রতিষ্ঠানের কিছু ফাউন্ডার কিছু উদ্যোক্তা কিছু ব্যক্তিত্ব যারা বাংলাদেশের এই অভূতপূর্ণ এই যাত্রায় একটা বিরাট অবদান রেখেছেন যাদের স্প্রিয়া যাদের ত্যাগ যাদের কর্ম এবং বিশেষ করে যাদের জীবনের জন্য আজকে আমরা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা সত্যি সত্যি গর্বিত এবং আনন্দিত যে আজকে আমাদের সঙ্গে অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন বাংলাদেশের যে ইন্ডাস্ট্রি আমাদের পুরো অর্থনীতির চালিকা শক্তি রেডিমেড গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি যেটাকে আমরা আর এমজি বলি সেই গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রির প্রতিষ্ঠাতা মিস্টার নুরুল কাদের খান ওনার ওয়াইফ মিসেস রোকিয়া কাদের এবং ওনার মেয়ে বিদিয়া আমৃত খান ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর অফ দেশ গার্মেন্টস অলসো বিজিএম এর পরিচালক সুইস বাংলাদেশ চেম্বারের সাথে সম্পৃক্ত এবং বাংলাদেশ এমপ্লয়িজ ফেডারেশনের সাথে সম্পৃক্ত এবং বিভিন্ন জায়গায় উনিও ওনার মতো বাংলাদেশের জন্য অবদান রেখে যাচ্ছেন আপনাদের দুইজনকে স্বাগত এখানে আজকে আমাদের সাথে আসুন আমরা নুরুল কাদের খান সাহেবের সাথে যখন কথা বলি ওনার সম্পর্কে আমরা জানি আরমানিটোলা হাই স্কুল ওনার জীবনে খুব বড় একটা ভূমিকা রেখেছিলেন ওনার অনেক বন্ধু হাই স্কুল ওই কিছু গল্প একটু আমাদের কিছু যদি বলতেন আনছি আরমানি টোলার সঙ্গে ওনার এত মানে সম্পর্ক যে যখন ওনাদের যে টিচার ছিলেন তার আশি বছর যখন উদযাপন হবে তখন উনি সমস্ত আরমানি টোলার গ্রুপে ওদেরকে আমার বাসায় ডিনারের জন্য দাওয়াত দিলেন এবং ওই স্যার আসলেন টিচার হি ইজ অলরেডি এইটি ইয়ার্স ওনাকে নিয়ে আসলো ওনাকে অনার করার জন্য এবং আরমানি টোলার আমার কাছে ছবিগুলোও আছে এখন মানে দেখার মতন ছবিগুলো যে সবাই আসলো এসে সবাই তাদের এক্সপিরিয়েন্স তারা যে কত দুষ্টু ছিল সেইগুলি গল্প ওই টিচারের সামনে বলল তো শুনলাম আমি আমিও অন্যের মতো শুনলাম এতটুকু পর্যন্ত আমি জানি কিন্তু উনি সবসময় আরমানি টোলাকে উনি ভুলতে পারেন নাই জীবনে প্রত্যেকটা রেফারেন্স উনি আরমানি টোলা স্কুলে কথা বলল ভেরি প্রাউড আর সেই স্টুডেন্টগুলি ক্যাপ্টেন শফি যেমন ছিল শিপিং কর্পোরেশনের তো তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা উনার সারা জীবন রয়ে গেছে অনেকে নতুন প্রজন্ম জানে না উনি কিন্তু বাংলাদেশের মুজিবনগর সরকারের প্রথম সচিব সেই সেই একটু অভিজ্ঞতাটা যদি বলেন আপনি কি জানেন সেভেন্টি ওয়ানে যখন যুদ্ধটা হলো তখন সেভেন্টি ওয়ানে উনি ছিলেন ডিসি পাবনা আর আমার আব্বাও ওয়াজ এ গভর্নমেন্ট অফিসার হি ওয়াজ ফ্রম আসাম সিভিল সার্ভিস তো আব্বাকে উনি চিনতে সেই হ্যাঁ কাজের ইয়ে থেকে তো আমাদের আব্বার সঙ্গে ওনার হ্যালো হাই ছিল তো যখন সেভেন্টি ওয়ানে যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে হঠাৎ করে বলল যে পাবনাতে আমার আম্মা আর আমি আমার বোন আর আমার ভাই যে পাবনা থেকে নৌকাদের সাহেব গাড়ি পাঠিয়েছেন ওনার গাড়ি ঢাকায় আসছে তো আমরা পাবনায় বেড়াতে যাব তারপরে আমরা গাড়িতে করে পাবনায় গেলাম তখন হি ওয়াজ ডিসি পাবনা আমাদের যাওয়ার আরেকটা কারণ ছিল যে আমরা ভেবেছিলাম যে বোগরায় যাব আমার মাই ফাদার ওয়াজ পোস্টেড অ্যাজ এ ডিসি বোগরা ওনার সময় তো আমার উই হ্যাড এ ভেরি ওয়ান্ডারফুল টাইম ইন পাব বোগরা তো আমরা ভাবলাম পাবনায় গেলে আমরা বোগরায় যাব তো ওই পাবনায় গিয়ে ওয়ার্ডটা চোখের সামনে ওয়ার্ডটা শুরু হলো দেখলাম এবং হঠাৎ করে আমরা তো উপরে এসে বসে আছি এর মধ্যে শুরু হলো এয়ার রেড ফায়ারিং উনি নুরকাদের সাহেব কিন্তু এয়ার ফোর্সে ছিলেন হি ওয়াজ বিফোর ইউ বিকেম এ সি এস পি হি ওয়াজ এ এয়ার ফোর্স গাই তো উনি তখন বলল যে এয়ার ফোর্সের নিয়মটা হলো যে যখন উপরে এয়ার রেড হয় তখন কিন্তু গ্রাউন্ড রেড বন্ধ থাকে হ্যাঁ এটা উনি জান আমরা তো আর জানি না তখন উনি বললেন যে আমাদের সবাইকে বললো জলদি গাড়িতে উঠো পড়ছে ছিল টয়টা জিপ যে তোমরা জলদি আসো কারণ এখন এয়ার রেড শুরু হয়েছে এখন ওরা নিচে গ্রাউন্ড রেড হবে না আর আমাদেরকে বাসা থেকে বের হতে হবে তখন আমরা দৌড় মেরে গাড়ির মধ্যে উঠলাম আম্মা আমি ওই কমলো তারপরে পাশে পাশে এক ইঞ্জিনিয়ারের ওয়াইফ ছিল সে তার বাচ্চা নিয়ে উঠেছে ইয়াং আর উনি স্টেয়ারিংয়ে ধরল নিজে তারপরে তো বেশ কিছু দূর যাওয়ার পরে 
একটা গ্রামের মধ্যে যখন আমরা অ্যাপ্রোচ করলাম তো গ্রামের মধ্যে গাড়িটা রাখলো আমরা সবাই নেমে গেলাম গাড়ি থেকে তখন বললো যে এখন হাঁটা দাও আমরা সবাই হাঁটা দিলাম আমরা হাঁটতে 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 পাশে একটা ছোট্ট চুয়াডাঙ্গা আর পাবনার মাঝখানে একটা ছোট্ট নদী ছিল খাল টাইপের ওইখানে গিয়ে আমরা নামলাম নেমে তখন কিন্তু জাস্ট বিকাল সন্ধ্যা হচ্ছে নামার পরে তখন নৌকায় চললাম নৌকা আসলো ডিঙ্গি নৌকা নৌকায় চড়ার পরে তখন আমরা নৌকায় চড়ে এই নৌকা চালিয়ে আমরা ওই পারে উঠলাম ওই পারে যখন উঠেছি তখন যা সন্ধ্যা হয়েছে তো সন্ধ্যা যখন হয়েছে আমরা সব এমনি করে নৌকার পার থেকে যখন আমরা উপরে উঠতেছি নদীর পার থেকে তখন হঠাৎ গ্রামের কিছু লোক আমাদেরকে ঘেরাও করে ফেলল ঘেরাও যখন করল তখন আমার মনে আছে ওনার হাতে তখন থ্রি নট থ্রি বন্দুক আর ওই বডিগার্ডের কাছে ওরা আবার ওগুলা সব পেঁচিয়েছিল কাপড় দিয়ে হাতটা উঠিয়ে মাঝখানে আমরা দাঁড়ালাম চারিদিকে ওই গ্রামের লোক ধরছে কি বিহারি পালাচ্ছে আমার বন্ধু খুব ফর্সা আম্মাও বেশ ফর্সা আর ওনাকে তো সাহেবের মতো দেখতে আর লোকমান তো বিহারি টাইপের রাশের লোক তারপরে ঘেরাও করছে তখন উনি বলছে পট করে তো পরিচয় দিতে পারে না তারপরে ওইখানকার লোকাল যে আওয়ামী লীগের ইলেকটেড তখন ইলেকশান তো হয়ে গেছে সেই একজন চেয়ারম্যান না কি সে আসলো আসার পরে তখন উনি পরিচয় দিল যে আমি পাবনার ডিসি আমি নট বিহারি পাবনা ডিসি তখন ওরা বললেন ওকে ওকে এই ওদের বাসায় গেলাম বাসায় গিয়ে রাত্রেবেলা খাওয়া দাওয়া করলাম মানে দ্যাটস হাউ উই স্টার্টেড আওয়ার জান আমরা যখন মেহেরপুরে গিয়ে পৌঁছালাম তখন আমরা ওনার ওই বাড়িতে শেল্টার নিলাম কয়দিন তারপরে একটা স্টেজে যখন ওইটাও বোম্বিং শুরু হবে তখন আমরা মেহেরপুর ক্রস করে কৃষ্ণনগরে গেলাম তখন কিন্তু উনি গাড়ি চালাত আবার ট্রেনেও চড়েছি অনেক অনেক ব্যাপার আছে এত ডিটেলস আর বলছি না ট্রেনে করে আমরা পাবনায় এসে আবার ট্রেনে করে আমরা চুয়াডাঙ্গে গেলাম চুয়াডাঙ্গা থেকে মেহেরপুর মেহেরপুরে কয়দিন ছিলাম তারপরে যখন মেহেরপুর অ্যাটাক করলো পাকিস্তানিরা তখন উনি একদিন আমাদেরকে সবাইকে গাড়িতে উঠালো ওই সেম কার ডিসির গাড়িটা উঠে তারপরে হি ড্রোভ ডাউন নিজে মাঝখানে বগা মিয়া ছিল ওনার বডিগার্ড ছিল আর আমরা ছিলাম তো যখন কৃষ্ণনগর বর্ডারে গিয়ে আমরা পৌঁছালাম হি হ্যাড টু সারেন্ডার দ্য আর্মস হি হ্যাড স্ট্যান্ড গান ওই জীবনে প্রথম কিন্তু স্ট্যান্ড গান দেখেছে এর আগে তো আর স্ট্যান্ড গান দেখি নেই তো যখন আমরা সারেন্ডার করল তখন কৃষ্ণনগরের ডিসি ছিল আই ডোন্ট নো হু ওয়াজ দ্যাট উনি আসলেন উনি যখন শুনলেন যে অ্যানাদার ডিসি হ্যাড সারেন্ডার তখন পুলিশ স্টেশনে আসলেন এসে আমাদেরকে নিয়ে গেলেন ওনার বাসায় বাসায় নিয়ে উনি ওনার ওয়াইফ চাটা খাওয়ালেন খাওয়াইয়ে বললেন যে যে কদিন লাগে আপনার সার্কিট হাউসে থাকেন আমরা থাকা শুরু করলাম আরও কিছু রিফিউজি ওখানে থাকা শুরু করল তারপরে তো গভর্নমেন্ট আস্তে আস্তে আমাদের গভর্নমেন্ট ফর্ম হলো সাহেব ওনারা তো আগেই চলে গিয়েছিলেন ওনারা করলেন কি গভর্নমেন্ট ফর্ম করার আগে যে আট নম্বর থিয়েটার রোড কলকাতায় ওখানে আমাদের বাংলাদেশ সরকারের প্রথম মুজিবনগর সরকার ফর্ম হলো তখন তাজুদ্দিন সাহেব ওনাকে ডাকলেন যে আসো তুমি উনি গেলেন গিয়ে জয়েন করলেন অ্যান্ড হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট সেক্রেটারি জেনারেল হ্যাঁ হয়ে তাজুদ্দিন সাহেবের হয়ে কাজ করলেন আব্বা উনি এটাও প্রমিস করলো যে যতদিন যুদ্ধ হবে আমি আমার দাড়ি শেভ করব না চুল কাটব না চুল কাটব না দাড়ি শেভ করব না মোট শেভ করব না অ্যান্ড দেন হি স্টার্টেড লুকিং লাইক কারণ আমরা যখন ওইভাবে চলে গেলাম ইয়েতে পাশের চুয়াডাঙ্গাতে তো তখন চুয়াডাঙ্গা হাসিমপুর কুমারখালি এই সমস্ত জায়গা আমরা থাকতে 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 তারপরে আমরা গিয়ে একটা গ্রামে থাকলাম হঠাৎ দেখে একদিন গাড়ি আসছে যে যুদ্ধ পাবনা থেকে সমস্ত আর্মি চলে গেছে ওদের ক্যাম্পটা করেছে হিমায়তপুর পাগলা গারদ ছিল না ওরা নদী পারে ওখানে ক্যাম্প করেছে কত তিনশো না সাড়ে তিনশো তো এখন আমরা উই আর ফ্রি টু গো এই ফ্রি টু গো করাতে ওই গাড়িতে করে আমরা চড়ে আবার ব্যাক টু পাবনা এর মধ্যে উনি ওই জেলখানায় 
যুদ্ধ যখন করছে কোন জেলখানা পাবনা জেল পাবনা জেল মে ওখানে উনি আর্মসি যে এটা ছিল আস্তাকাটা ওটা উনি খুলে দিলেন খুলে দেওয়ার পরে ওখানে যারা কয়েদি ছিল তাদের হাতে দেওয়া হলো বন্দুকগুলো বন্দুকগুলো দেওয়া হলো যে তুই ইউ আর ফ্রি টু গো তোমরা এখন যুদ্ধ করো দেশের জন্য নিজের জন্য যাই করো তোমরা যুদ্ধ করো ইউ আর ফ্রি তখন ওরা এই চলে গেল বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের উনি প্রতিষ্ঠাতা ছে হি ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ফাউন্ডার চেয়ারম্যান ফার্স্ট ফাউন্ডিং চেয়ারম্যান হি ফাউন্ডেড দ্য বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন এন্ড বিবিসি যেটা লোগোটা আছে এটাও কিন্তু কালিদাস কর্মকার আর্টিস্ট ছিল ওনাকে দিয়ে বলল যে তুমি এটা করো সো দ্য বিপিসি বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন লোগো অলসো ইটস লাইক আ দোয়েল পাখি সো বাংলাদেশের ন্যাশনাল পাখির উপরে বেস করে দে ডিড সো ওনার যে আর্টের সাথে যে একটা বিশাল ভালোবাসা এটা কি ওইখান থেকে শুরু হয়েছে না এটা শুরু হয়েছে চাঁদপুরের যে কথা বললাম আমাদের যে ফেমাস আর্টিস্ট আছে মনোরল ইসলাম যিনি স্পেন স্পেনে থাকে অ্যান্ড স্পেনে থেকেও হি গট দ্য কুইন্স হাইয়েস্ট অ্যাওয়ার্ড সো মনির আঙ্কেল থোল মি দ্য স্টোরি যে আমার প্রথম এক্সিবিশন তো তোমার বাবার করা তাই স্যার কেমনে বল তখন তো আমি ইয়াং ছবি আঁকছি চাঁদপুরে আর তোমার আব্বা বললো মনের তুমি একটা এক্সিবিশন করো তো উনি বললো যে ঝিলু ভাই কে আসবে বলে ওটা পরে তুমি আই রেডি হও একটা এক্সিবিশন করো আমি তোমার অডিয়েন্স এনে দিব সো দ্য স্টোরি ইজ দ্যাট উনি ওনার এক্সিবিশন করলো রেডি করলো অ্যান্ড আব্বু তখন এই ঢাকা থেকে সদরঘাট থেকে একটা লঞ্চ রাত্রে ছেড়ে অল দ্য ফেমাস আর্টিস্ট লাইক আমাদের পুরানো যারা অনেকে মারাও গেছে জি রফিকুর নবী পোয়ার চ্যাম সোমান যারা ওনারা মানে ওনারা যারা লিডার্স অফ দ্য আর্ট ওয়ার্ল্ড অফ বাংলাদেশ ওনাদেরকে সবাইকে লঞ্চে দিয়ে রাত করে ওরা আসে পৌঁছালো সকালবেলা দেন দে অ্যাটেন্ডেড দ্য এক্সিবিশন আবার সন্ধ্যাবেলা আবার লঞ্চে সবাইকে উঠিয়ে ঢাকায় ফেরত পাঠালো সো ই ওয়াজ আমাকে একবার একজন বলছে যে ইউ নো ইউ শুড তুমি তোমার বাবার গল্প বলতে পারো বাই লুকিং অ্যাট দ্য আর্ট হি হ্যাজ কালেক্টেড এই যে একটা রেনেসান্স ম্যান এই এই জিনিসটা কি আপনারা মনে করেন যে ওনার পার্ট অফ হিজ পার্সন আর কিন্তু আমরা ছবি দেখেছে আমি তো আর ওনাকে দেখার সৌভাগ্য হয়নি ভেরি ওয়েল অ্যাটায়ার্ড ভেরি ড্যাশিং খুব সুন্দর এটা কি কেমব্রিজে যে ইনফ্লুয়েন্সটা হয়েছিল কোর্ট থেকে হলো নো অ্যাকচুয়ালি ইফ আই থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট maybe cambridge or even maybe before that maybe armani to love only shop shop fit fat 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 shop 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 so stylish i remember amar baba had more shoes than my mother ami amra apnader apex er jutar kotha ei jodi boli unar kintu jutar collection e koto juta chilo onek onek juta chilo mane ekta closet chilo ekhane amur juta 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 amu juta finish so babar juta maer theke beshi eta unusual ekta unusual but only shop shop chilo Uh, he was a great cook. He was a great balo ranna korto. Amra shunechi je ekta khub interesting story je ni kulfi kibhabe discover korlen kulfi ranna. Ei story ta ekta amader ke be diyabo. Uni amake ekbar eta thik uni mara jawar age trip. He died September 1998 June again amoke niye he went to Calcutta to buy paintings to collect paintings of the Indian subcontinent artists. অ্যান্ড উনি আমাকে যাওয়ার আগে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি তোমার কিছু লাগবে তুমি কি চাও স্যার আমি কুলফি চাই কলকাতা থেকে কলকাতা থেকে থিয়েটার রোডের মাটকার মধ্যে থিয়েটার রোডে কুলফিটা রাত্রেবেলা বসে আর স্যার আমি ওইটাই চাই অ্যান্ড হি স্যার এটা তো হবে না কুলফি আমি তোমার জন্য কিভাবে আনবো স্যার স্যার তুমি যদি নাই আনো আর নাই পারো দেন ওয়াই ইউ আস্কিং কেন জিজ্ঞেস করছো সো তখন উনি আর কিছু বলল না so then the other part of the story is uni thiki gie kulfi ene ebong i think kulfi ola theke je charge ta enechilo oi tao uni bolchilo je i will return i will return you and didn't go there no he died oh i couldn't ami koreche oh tumi koreche na ami koreche acha theater road er okhane boshto kulfi ala apni khuje pelen kibhabe onake na okhane line kora line kora boshe thake shonda hole ora chole ashe apni je seta prefer diye ashe পরে অনেক পরে তো উনি তখন কুলফি গুলা আগের কালের স্টাইরোফর্ম আগের কাল মানে কি এখন তো অনেক কিছুই পসিবল সো স্টাইরোফর্ম বক্সে বরফ দিয়ে লবণ দিয়ে কুলফি বসিয়ে 
আরমানি টোলার কথা বললেন আবু অলসো লাভ টু ট্রাভেল উনি খুব বেড়াতে পছন্দ করত এই জন্য নাইনটিন এইটি ফাইভে উনি যখন আমাদেরকে আইসল্যান্ড আর গ্রিনল্যান্ডে নিয়ে গেল ডেনমার্ক টেনমার্ক সব ঘুরে টুরে তখন আমার মনে আছে যে গ্রিনল্যান্ডের লোকরা উল্টা আমাদেরকে দেখতে আসলো যে হু আর দ্য পিপল ফ্রম বাংলাদেশ মানে কোথায় থেকে দেশ আর কোথায় সো অনেক ছোটোবেলা আমার বয়স যখন পাঁচ মানে এইটি ফাইভ আমার বয়স বলে দিলাম আমি এইটি ফাইভে যখন আমরা হলিডে অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি পার্টিকুলার এভরি সামার আসতো উনি আমাদেরকে নিয়ে এক মাসের একটা ছুটিতে নিয়ে যেত তখন তো এত হোয়াটসঅ্যাপ টোয়াটসঅ্যাপ ছিল না বাট নিয়মিতভাবে ওয়াজ ভেরি ডিসিপ্লিনড নিয়মিতভাবে ওই ট্যাক ট্যালেক্স ফ্যাক্স আসতো কথা বলতো বাট উই ওয়ার অন হলিডে সো হি টু কাস টু আইসল্যান্ড হি টু কাস টু গ্রিনল্যান্ড মিউজিয়াম ইউ হ্যাভ টু গো টু এভরিথিং এভেন আমি গ্রিনল্যান্ডের মিউজিয়ামে গিয়েছিলাম এসকিমোদের সমস্ত জিনিস বাটি ফাটি এগুলো দেখেছিলাম আর ওইটা আবার খালি দেখলে হবে না মানুষ ছিল উনি আমাদেরকে আফ্রিকায় নিয়ে গেল নাইনটি ফোরে তখন সবাই ওনাকে বলতেছে কাদের ভাই বাচ্চাদেরকে নিয়ে কোন জঙ্গলে যাচ্ছে বিকজ তখন কেউ আফ্রিকার কথা চিন্তা করছে না উনি আমাদেরকে নিয়ে গেল উই ওয়েন্ট অল ওভার আফ্রিকা আমরা এক মাস ছিলাম অ্যান্ড হি বেসিকলি উই ওয়েন্ট টু দ্য কেপ অফ গুড হোপ দ্য সাদার মোস্ট পয়েন্ট অফ সাউথ আফ্রিকা অ্যান্ড এট দ্যাট পয়েন্ট হি সেট টু আস হি ওয়াজ ভেরি ইমোশনাল ইউ নো আমি আমার ভাই ওমার আমরা ছিলাম অ্যান্ড হি টোল্ড আস বোথ অ্যান্ড হি ওয়াজ ভেরি ইমোশনাল হি সেট আমি যখন ক্লাস থ্রি না ফাইভে আর মানি টোলায় পড়তাম তখন আমি জিওগ্রাফি ক্লাসে পড়েছিলাম কেপ অফ গুড হোপ তখন আমি বলছি আমি এখানে আসবো সো কোথায় আর মানি টোলা ক্লাস থ্রি আর ফাইভ অর ফাইভ অ্যান্ড কোথায় নাইনটিন নাইনটি ফোরে হি টু কাজ দেন সো হি ওয়াজ দ্যাট গোজ টু শো যে ওনার ভিশন ওনার ডিটারমিনেশন ওনার ফোর সাইট ওয়াজ আনপ্যারাল আমরা সবসময় ওনার নাম শুনলে আমরা দেশ গার্মেন্টস বাংলাদেশের আর এমজি একটা জিনিস আমি ইনফ্যাক্ট শুনলাম আমি যাই না আপনারা নিশ্চয়ই জানবেন যে ইনফ্যাক্ট দেশ এজেন্সি নামে যেটা প্রথম যিনি ওই কোম্পানিটা করে ইন্ডেন্টিংও কিন্তু আই থিঙ্ক ফার্স্ট ইন্ডেন্টর প্রপার ইন্ডেন্টিং কোম্পানি এবং লোকোমোটিভ ইঞ্জিন জি লোক এখনো আছে ওয়ার ইনভলভ ইন দ্যাম সো ওইটা বলেন ওই স্টোরিটা বলেন যে হাউ ডিড ই এন্ড আপ এন্ডিং আপ ইউ নো দ্য ওয়ে আই থিঙ্ক अबाउट ইট ইয়েস্টারডে আমি কালকে আই এম নাও রিডিং আ বুক অন বাংলাদেশের হিস্ট্রি and as a little bit of juddho shomonde boleche and okane likheche je no bangladesh e uh, after war road transport rail transport fertilizer uh, fertilizer can protect no, fertilizer the pore but deshe to kichu chilo na kichu chilo na duta industry chilo jute ar cha cha that was ruined so porte silam and i was thinking in my head je abba nischoy ei jinish gula dekhe he thought je amar কি কি লাগবে ওর দেশের জন্য আমি কি কি করতে পারবো সো আপনি ইন্ডেন্টিং এর কথা বললেন উই হ্যাভ দেশ এজেন্সি লোকোমোটিভের একটা বড় পার্ট ছিল অ্যান্ড দেন আপনার উই আর অলসো উই ওয়ার অলসো এজেন্টস অফ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট শিপ ইয়ার্ডস অফ ডেনমার্ক সো অল দ্য ফেরিজ জি রোল অন রোল অফ ফেরিজ যেটা আমাদের হলুদ রঙের ফেরিগুলো আগে ছিল ঘাটে যেটা মধ্যে আর ডিম ডিম বিক্রি করতো গরম হাফ বয়েল যেটা আমার নানি আবার খুব লাইক করতো সো বেসিকলি লোকোমোটিভ শিপিং যেটা আমাদের ওটা ছিল অ্যান্ড দেন হি ডেট ক্যাম্পোটেক্স উইচ ওয়াজ ফার্টিলাইজার ফর অ্যাগ্রিকালচার বাংলাদেশের জন্য তখন অ্যাগ্রিকালচারের দিকে সো হি ডেট অল দিস থিংস উনি এত আগে রিয়েল এস্টেটও করেছেন এটা আমি জানি দেশ রিয়েল এস্টেট জি উনি অনেক আমার দাদি বুধে অনেক জমি কিনতে লাইক করত মানে রিয়েল এস্টেট এখন তো ঘরে ঘরে কিন্তু 1977 এ 
বাংলাদেশে রিয়েল এস্টেট কোম্পানি দেশ রিয়েল এস্টেট মানে মানে অনেস্টলি ওনার মেয়ে হয়ে বলছি না আমি অবভিয়াসলি মেয়ে হয়ে তো বাবার সম্বন্ধে ব্লাইন্ড বাট উনি যে কাজগুলো করেছে এখন মানুষ করছে বাংলাদেশে টুডে 1978 এ ডেউ সরকারকে একটা প্রস্তাব দিল যে তোমরা একটা তোমাদের সাথে আমরা একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার করতে চাই এবং আমি ইনফ্যাক্ট এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে জয়েন্ট ভেঞ্চারে বলা ছিল যে আমরা টায়ার লেদার গুডস সিমেন্ট এন্ড গার্মেন্টস গার্মেন্টস এই চারটা জায়গায় কাজ করতে চাই এবং সরকার তখন বলল গার্মেন্টস নিয়ে আমরা আগে এই স্টোরিটা কি এখানে নট অনলি ডেউ কামিং হোয়াই ডিড ডেউ কাম টু বাংলাদেশ because at that time nixon president nixon in america MFN, he MFN. declared the multi fiber agreement which put quota ye kore dilo korea r upore so tokhon korea r upore quota korea amra to garments nai kora ekta they were also wanting a second alternative cha amra kibhabe production korbo and okhane bodhay the match making happened between abba and devu corporation right Now, President Kim of Deu, hmm. he visited Bangladesh. Right. And what did he have a connection with him? I don't know exactly. He was in the United States, President Kim. So, he was in the joint venture. It actually, amadar, I think, one of the things that we know about is that we in fact, Korea was in the Vishal Garments industry. Very no. advanced. We know that we were in the Vishal Garments industry. We were in the Vishal Garments industry. And correctly, we were in the Vishal Garments industry. And correctly, we were in the Vishal Garments industry. President Nixon MFN ছিলেন they got all the but uh, uh, let me add this jeu to ekhane khub personal koto gulo experience ha please bol ekta jinish uni shobshomoy bolten je tomar ki bole tumi je okhane india jaba mane amra je pushane korea te jabo uni wife ke niye jete mane amake niye gelo badho dite parto je mohila abar ki korbe kintu he always used to take me je dekho learn and আমরা যখন পুসানে গেলাম ফার্স্ট টাইম কোরিয়াতে তখন এই এদেরকে তো এদের আবার ঠিক পরীক্ষা টরীক্ষা দিয়ে যে এবার সিলেক্টেড ইভেন মোকামেল ভাই তখন ছিলেন ইলেকশ টেস্ট নিলেন তারপরে আইবিএতে ওদের রিটার্ন টেস্ট হলো একশো তেত্রিশ জনকে কিভাবে প্রথমে অ্যাড দিল ইত্তেফাকে ইত্তেফাকে অ্যাড দেওয়ার পরে প্রপোজাল আসলো তারপরে সিলেক্টেড হলো ইন্টারভিউ হলো সেখানে ইন্টারভিউতে উনি কিন্তু নিজে থাকলেন না উনি প্রফেশনাল দু একজনকে নিলেন দু একজন আমাকে যেমন আপনার ইমপ্রেস গ্রুপের মুক্তিদের উনি যে ভাই আছে উনি আমাকে বলছে যে তুমি জানো যে যখন তোমার আব্বা এই ব্যাচ ওয়াইজ ইন্টারভিউগুলো করলো আই ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য পিপল ইন দ্য কমিটি যারা ইন্টারভিউ করে সিলেকশন করত সো আই থিঙ্ক একটা ক্রাইটেরিয়া ছিল ইনফ্যাক্ট ইত্তেফাকের নিউজ পেপার ক্লিপটা আছে আমাদের কাছে ওখানে একটা ক্রাইটেরিয়া ছিল দে অল হ্যাড টু বি ফার্স্ট ক্লাস স্টুডেন্টস সো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে কাজ করবে কিন্তু ফার্স্ট ক্লাস স্টুডেন্ট স্টুডেন্টস মানে কি ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারমিডিয়েট মানে পাস করে ইউ হ্যাড টু হ্যাভ আ ফার্স্ট ক্লাস ইউ কুডেন্ট ভালো রেজাল্ট ভালো রেজাল্ট অবভিয়াসলি তুমি ক্রিম অফ দ্য ক্রিম কে বিদেশে পাঠাচ্ছো একটা স্কিল শেখার জন্য বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এন্ড আমার তো তখন अगेन জন্মই হয়নি তো আম্মু যেটা বললো যে শি ইউজ টু গো আর আমার স্টোরিগুলো সব সোনা স্টোরি সো এই যে মহিলাগুলোদেরকে পাঠালো আজকে আমরা উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট উইমেন্স ডে উইমেন্স সব কিছু বলি অ্যান্ড অনেক ওরা কত মেয়েরা আমার একটা জিনিস আমার বারবার মনে হয় যে মেয়েরা কত ওয়ার্নারেবল ছিল আঠারো উনিশ বছরের মেয়ে ইয়াং দে আর নট ইভেন ম্যারিড নাথিং এবং প্লেনে জীবনে চড়ে নাই আমার দাদি আমার ফুপুরা কিন্তু সবাই খুব স্মার্ট মহিলারা পড়াশোনা আমার দাদার আব্বা 
when Maimon Singh, we are from Maimon Singh. So Maimon Singh, Muslim made their parashunar kono jaga chilo na. And our dadar abbar Bashar maid was a woman, and she wanted to she parashunar korte chee chilo. Ta kono nuni ona jomi chere bari main bari chere. He shifted Bang uh, Maimon Singh. Muslim girls high school jeta ache ekono protestan protestan kocha balika bidyalaya ha oitar jonno amader he gave his land so that hey. so, so family te ekta family te ekta mohila empowerment er ekta tradition chilo and amar ami ekono boli je i think amar upper side er family te women are stronger very strong very strong ha me the chele der theke i think mohila ra are stronger how does your brother feel about that you see, I think my brother, right. of course, he is also very comfortable where he is. So, walking to Ashley, it is not a challenge. Except, except. And always, Amar, Amar Protio, Jokonami, Eshe Babsha, start Kulam, very supportive. Very good. Because Uta Nahole, maybe Ami Achke, Shadaran to Kihoi, Baba, Jama, husband, Bai, Chele, or Chele. So, Shabai Amake encouraged Koreche among support Dietze Bole Amyo Achke Ekane Amar Bai always very supportive. Kintu J. J. Stam Bolam Jamar Baba Make Boleche. Yadako, because I come from a family of strong women, Moila de role were cob strong. Char Bono J. Tinbon J. Unara Moila deke Agini Ash the Cheto. Ajun Amar Abak into Tokon car time. Bolo Jena, Moila, Korea, the Jabe, and Uniamaka Bolet, Cheja, Jokonami, single mother can egalam. Oh, there I had to face interview from other parents, Jama the Megula can egota jacho. Bond sign Kurami egalam, Jama Megula came with Firotenidi. So, women empowerment are Kotha Judi Achkamra Banga, the ship Boliami. I will Amadir, Sir Abed, Uncle Jokot Bechichilo. SDG goal near BBC actor interview Kolo. Somehow they called me and Uni. When I saw him, Amari Gala Shukai Jache, Una Shamne Ami Kibo, Tauki BBC Te. So Ukane Ami Onasha Targi Kola. Their question was, Achke Bangladesh, so women strong, women empowerment, Eta Jono K. Public sector, Mani NGO, public sector, Naki private sector. এবং আমি সাহস করে বিবিসি ইন্টারভিউতে উনার সামনে বললাম যে বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মেয়েরা আর ট্রুলি এমপাওয়ার্ড বিকজ যারা নাকি এনজিও থেকে এসএমএ লোনগুলো নিয়ে কাজ করছে ওরা কিন্তু একটা টাই আপ থাকে কিন্তু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরির মেলা আসলো কাজ শিখলো কাজ করলো যেদিন চলে যেতে চাবে উই हैव টু লেট देम গো ধরে রাখতে পারবো না কিন্তু এই যে উইমেন মুভমেন্ট এন্ড এমপাওয়ার্ড আমার আব্বা যখন মারা গেলেন উনি উনি ব্যারিড ইন আপনার মিরপুর বুদ্ধিজীবী কবরস্থান সো তখন আমি আই ওয়াজ ভেরি অফকোর্স আমার আঠারো বছর বয়স আমি কাঁদতে কাঁদতে মারা যাচ্ছি তা আই ওয়াজ লুকিং আপ দ্য উইন্ডো আর এমন একটা টাইমে আমরা যাচ্ছিলাম দিন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি মিরপুরে যেগুলো ছিল তখন ছুটি হচ্ছিল So my mayor friend, Mrs. Lubna Chaudhary, uh, she said to me, look at all these women, they are here and empowered and walking and this alone should be a reminder of what your father has done for this country. So, our mother and her husband said that our father has done for this country. So, our mother and her husband said that our father has done for this country. And, you know, of course, wife is wife, chele is chele. But our brother went to boarding school, you know, and we were going to take care of our father's 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 father. I liked his company. I didn't think as a child, "Jee, oh, ah, boo, jabo na." Na, ami ona chote. Possible good. Chara kon thaktam. And uni ama ke bolche je dakhu judhu korar pore. Jab jeeva be amra judhu dekhe chhe apni hoy video ta dekhe chhe nine months to freedom. Okhani okin to he is talking about mother and child and the atrocity of war. So uni ama ke bolche lo je jeeva be judhu the chhele ra to ek jinis judhu korche. But I wanted to make sure that I find them empowerment. I to make sure that I find them empowerment. I wanted to make sure that I find them empowerment. I wanted to make sure that I find them empowerment. I wanted to make sure that I find them empowerment. I wanted to make sure that I find them 
ওরা একা একা ঈদ করবে এই আমার ভাই বোধহয় তখন ওই সময় যখন ওরা গেল না 133 তো ওখানে গিয়ে তো প্রবলেম হলো পাচ্ছে না খাবার কারণ ওরা তো খালি কোরিয়ান খাবার কে খাবে তখন ওরা যখন কমপ্লেইন করলো তখন উনি ওনার পার্সোনাল বাবুরচি মান্নান পেছনে মারা গেছে ওকে বাংলাদেশ থেকে পাঠানো হলো চাল ডাল এবং প্রত্যেককে ক্যারি করলো ডাল চাল আচ্ছা কারণ ডাল তো পাবে না ওখানে ডাল ভাত না কিন্তু আমাদের হবে না মানে ডাল খায় না ভাত তো খায় ওরা ক্যারি করে গেল আর ওই মান্নান যে ও ক্যান্টিনে বিরাট দশ হাজার ওয়ার্কার ওয়ার্কিং আমি ওই ফ্যাক্টরিতে যখন ঢুকেছি আই হ্যাভ নো আইডিয়া অ্যাবাউট গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আমি আবার শাড়ি পরে আমি শাড়ি ছাড়ি না তো শাড়ি পরে যখন হাঁটতেছি ফ্যাক্টরির ভিতরে লাইনে 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 ওই কোরিয়ান লোকটা আমাকে দেখাচ্ছে কেউ এমনি করে তাকায় না আমি অবাক কোনো ওয়ার্কার যে এই মহিলা আমরা তো দেখি দেখে নাই এটা একটা জিনিস ওই মান্নান বেচারা রান্না করতে করতে মান্নান এত গিফট পেল ওই মহিলা কিচেন থেকে যে ই বিকেম ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইউ দ্য ওনলি ম্যান মানে ইন দ্য কিচেন এটা একটা জিনিস আর ঈদ যখন আসলো তখন উনি বলল যে ওরা ঈদ করবে সেই ওইখানে চলো আমরা যাই তখন আমি গেলাম ওনার সঙ্গে আমরা ওই ক্যান্টিনে একসঙ্গে বসে ওদের মান্নান রান্না করলো আমরা ঈদ করলাম একসঙ্গে দিস ইজ ভেরি টাচি যে একসঙ্গে সবাই করে তারপরে ফিরত তো চলে আসে ছয় মাস পরে ওরা ফিরত আসে আর এম জি এর ইতিহাসে এটা তো এখন অফকোর্স এখন লিখিত যে বেসিক্যালি এই একশো তেত্রিশ জন যারা গিয়েছিলেন সেখান থেকে এসে তো এখন মনে হয় একশো তেত্রিশ জনেই যারা জীবিত আছেন ওনারা সবাই মনে এখন দে আর ভেরি सक्सेसफुल मोस्ट অফ देम কয়েকজন মারা গেছে কয়েকজন অফ কোর্স আমাদের একটা WhatsApp গ্রুপ আছে ওখানে প্রায় 83 জন আছে আপনারা রিইউনিয়ন করেছেন কোন সময় জি মাল্টিপল টাইমস উই হ্যাভ হ্যাড বাট মাঝখানে জিনিসটা হারিয়ে গিয়েছিল স্বাভাবিক এখন আবার আমি অ্যাকচুয়ালি এই ইয়ার থেকে শুরু করেছি যে আই স্টার্টেড এই গ্রুপটা করে আই ট্রাই টু फाइंड আউট কে কোথায় তো সবাই successful ebong uh, najman ame ekjon mohila she was also interviewed last time she was uni america e thake onar chele harvard e pore she was the first she was not a worker she went she as a management a yeah. so she, she was trained Qualified. as a manager and the whole revolution that happened je uni to 6 mash ode ke training diye ni ashlo eta hocche the the byabshayi this is why you know he is who he is 6 mash pore ni ashlo নি আসার পরে দে স্টার্ট এ ওয়ার্কিং অ্যান্ড এক্সপোর্ট করবে দিস ইজ ওয়ার দ্য পলিসি পার্ট কে মেন যে উনি শুধু ট্রেনিং দিয়ে মানুষগুলোকে নিয়ে এসে বাংলাদেশে সব ঠিক ছিল এক্সপোর্ট হয়ে গেল তা কিন্তু না নিয়ে আসলো আনার পরে মাল্টিপল প্রবলেমস তারপর যখন উনি ওনার ফার্স্ট অর্ডার পেল অ্যান্ড কিনতে হবে সব কিছু এত টাকা তো নাই উনি যখন বাংলাদেশ ব্যাংকে গেল বললো যে এইটা তো টাকা দিলে ট্রেজারি খালি হয়ে যাবে তারপরে উনি ওনার ফ্রেন্ড ছিল তখন কলিগ ছিল সিএসপি অফিসার ছিলেন উনি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মিস্টার নুরুল ইসলাম এবং ওনার সাথে কথা বলে ওনারা ফর্মুলেট করলে আব্বু ফর্মুলেট করলো দ্য ব্যাক টু ব্যাক লেটার অফ ক্রেডিট ব্যাংকিং সিস্টেম বিকজ হি হ্যাড টু ওভারকাম যে ওনার র মেটেরিয়াল কেনার কোনো টাকা ছিল না এই শুরু হলো কিন্তু বাংলাদেশে ব্যাক টু ব্যাক লেটার অফ ক্রেডিট ব্যাংকিং সিস্টেম অ্যান্ড এজ ফার এজ আই নো দিস ওয়াজ অলসো রেপ্লিকেটেড অ্যাব্রড বিদেশে বন্ডেড ওয়েয়ার হাউসিং সিস্টেম যেটা ছিল ওইটা তো কোরিয়ায় ওয়াজ অলরেডি ইন প্লেস সো ওটা উনি এখানে রেপ্লিকেট করলো বন্ডেড ওয়েয়ার হাউসিং সো দ্যাট আমাদের যেই ফ্যাব্রিক অ্যাকসেসরিজ আসে দ্যাট ইট রিমেন্স Uh, duty free otherwise cost of production would go up and the goods would not be Sell. competitive so back to back letter of credit banking system and the bonded warehousing system and pori he worked to make a jamader prottekta factory theke bonded area ache eta oni factory te factory level e ni ashlo ake custom office chilo customs office chilo and utilize ud declaration cheta eta oni on paper kore dilo rather than physical measurement all this time so you see there were multiple for the quota negotiation e jawa america canada ogla to uni koreche oneke bhul kore bole je uni bgm er prothom shobhapati chilo ashole na and i said ami to ekhon bgm e te achi to ei jinish ta onekei amake jiggesh kore i said dekhen amar baba to he was larger than life 
উনি জাস্ট বিজিএমই এ চেক করবে দ্যাট ওয়াজ নট হিজ তো বাংলাদেশ নিয়ে চিন্তা করছেন এন্ড দেখেন অনেক কথাই হারিয়ে যায় ওভার টাইম ওভার হিস্ট্রি মাই ফাদার ওয়াজ আ ভেরি মডেস্ট লোক উনি নিজেরটা কোন সময় বলতো না এই জন্য উনার অনেক কিছু আর আগে তো আর এত ডকুমেন্ট ছিল না এই জন্য অনেক কিছু কিন্তু হারিয়ে গেছে বিকজ উনি কিন্তু নিজে করেনি উনি একটা বই লিখেছে আমার একাত্তর একাত্তর আমার অ্যান্ড দ্যাট ওয়াজ অন দ্য ওয়ার ওইটা শেষ করার আগে উনি মারা গেল সো ওইটা কিন্তু আসলে উনি লাস্ট পেজ পর্যন্ত লিখতে পারেনি অ্যান্ড উই পাবলিশ দ্য বুক লাইক দ্যাট ওনার সেকেন্ড ইচ্ছা ছিল টু রাইট ওয়ান অন দ্য গার্মেন্টস জার্নি যেটা উনি করতে পারেনি সেটা এখন আমরা মনে করি যে যেটা আই থিঙ্ক বিদ্যা খুব সুন্দর করে বললে যে একজন ফাউন্ডার বা একজন উদ্যোক্তা উনি কিন্তু শুধুমাত্র প্রযুক্তি বা মার্কেটিং বা প্রোডাকশন এই যে একটা ভিশন ভালো পলিসি ভালো প্র্যাকটিস এবং এটা যে বাংলাদেশে অনেক সময় আমরা এটা জানি না এবং দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য জেনুইন একটা কনসার্ন সেই জন্য তো উনি যে কোম্পানির নামটাও যে দেশ দেওয়া সেটা বলেন সেটা কিভাবে উনি কি ইচ্ছাকৃতভাবে দেশ গার্মেন্টস দেশ গ্রুপ স্মরণ করি শ্রদ্ধার সাথে ভালোবাসার সাথে এখন যদি বিদ্যা উনি নিশ্চয়ই দেখছেন যে ওনার ছেলে ওনার মেয়ে তুমি তোমার ভাই ওমার তোমরা কাজ করছো উনি যদি তোমাদেরকে দেখতেন এখন বা তুমি যদি চান্স উনি কি চিন্তা করছে তোমাদেরকে দেখে উনি তুমি কি মনে করো ওনার যে স্বপ্নটা তোমরা এটা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছ হি ওয়াজ ভেরি স্ট্রিক্ট আই আর স্ট্যান্ডার্ড ওয়াজ ভেরি হাই আর জিতুর জন্য আমার ভাই ও জিতুর জন্য স্ট্যান্ডার্ডস ওয়ার হায়ার এটা করতে হবে ওটা বলতে হবে এভাবে আমাকে এভাবে বসতে হবে সোজা হয়ে বসতে হবে পাঁচ হাজার খুব কিন্তু ভেরি কাইন্ড অলসো আমার মনে আছে একদিন আমাদের বাসায় একটা গভর্নেন্স ছিল আয়া টায়ার বস আর কি তো তখন খুব পার্টিকুলার ছিল তো ওনার সাবানটা হাতে ইউজ করতে 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 প্রায় শেষ হয়ে ক্র্যাক হয়ে যায় যে ক্র্যাক হয়ে গেছিল তো তখন উনি ওই মহিলাকে ডেকে বলল যে ওর কাজই ছিল সবাইকে সুপারভাইজ করা এই অবস্থা কেন সাবানের হ্যাঁ সাবানের এই অবস্থা কেন খুব যে পার্টিকুলার সাবানের তো ভূত থেকে মরে যাওয়ার মতন ভয় তারপর খুব বকা দিল খুব বকা দিল অ্যান্ড বললো তুমি চলে যাও তো পরের দিন সকালবেলা শিখে ভয়ে ভয়ে শিখে সালমা শিখে তখন আব্বুকে ডাকল এবং ডেকে বলল যে সালমা কালকের রিয়াকশানটা একটু অতিরিক্ত ছিল আই এম সরি সরিও বলল সরিও বলল হ্যাঁ অ্যান্ড আমাকে উনি শিখালো যে দেখো ইট ডাজেন্ট ম্যাটার তারপর সালমা চলে গেল তারপর উনি আমাকে আমার সারাক্ষণ ইউজ টিচিং অ্যান্ড উনি তখন আমাকে বলল যে দেখো ভুল করতে পারে একজন আর তুমিও ভুল করতে পারো অ্যান্ড তোমার থেকে সামবাডি ক্যান বি মাচ জুনিয়র ওর লোয়ার ইন র্যাঙ্কিং ওর কাজ ওর ওয়াট এভার ইফ ইউ আর রং ইউ মাস্ট অ্যাপলজাইজ ইফ ইউ থিঙ্ক ইউ ক্যান তুমি ভুল করেছো তুমি এটা অ্যাডমিট করবা তো ওনার এই শিক্ষাগুলো অলওয়েজ ছিল অ্যান্ড উনি ছোটোবেলায় এভরিথিং ওয়াজ আ লার্নিং এক্সপিরিয়েন্স এভরিথিং আমরা আমরা ফার্মে যেতাম সখীপুরে তখন একটা পাখি দেখলেও যে একটা ওয়ান ফর সামথিং টু ফোর জয় ওয়ান ফোর আচ্ছা তারপর শালিক পাখি তারপরে যাওয়ার সময় গল্প ওই যে টোয়েন্টি কোয়েশ্চেন্স বসে আছি লন্ডনে রেস্টুরেন্টে উপরে ক্লাউড পাস করতেছে হি উড স্টপ এন্ড সে আচ্ছা বলো তো এটা কি শেপ একটা কাঠে একটা প্যাটার্ন বলো তো এটা কিসের মতন লাগে এভরিথিং ওয়াজ আ কোয়েশ্চেন অ্যান্ড উনি আমাকে যেটা শিখি বলতো অলওয়েজ যে ইউ মাস্ট লার্ন হাউ টু সি হাউ টু লিসেন অ্যান্ড হাউ টু স্পিক নট জাস্ট লিসেন অ্যান্ড হিয়ারিংয়ে একটা ডিফারেন্স আছে 
talking and speaking at a difference at a so these fine lines more coolly have enough देखले हो बेना और देख देख देखते शिक्ते हो बे तुम्हें एक तो जिन्हें देख चो पर उधर मुद्दे यू हैव टू गो बियोंड एंड सी सो आई रिमेम्बर दिस ऑलवेज यूज्ड टू से लर्न हाउ टू स्पीक तुम्हें आगे कथा बोलना आगे चिंता करो सो उन्हें बेसिकली बोल तो जो कथा बोलना आगे चिंता करे कथा बोल बे एक तो मानुषेर इमोशन टोन एवं की बोलते चाहते हैं एवं बोलर भीतरे की आते हैं। बी परसेप्टिव एंड तुम्हें जो कुन देख बे लुक बियोंड नॉट जस्ट ओ अच्छा नासिम भाई बोल रहे हैं अच्छे ब्राउन है नो तुम्हें देखो हु इस द पर्सन बिहाइंड विजन चोक यू नो ऑल ऑफ दिस सो ही वाज अ वेरी � he was a very humble person. He was a very, very strict person. I mean, one of the things that I heard was that the office was in the office. I mean, it was in the continuously cinema, VCR, TV, and cinema. I heard that you had seen a lot of cinema. You had seen a lot of cinema. Yes. What was your favorite actor? My favorite actor was Kichi. I think he was like, you know, I think Robert De Niro. Robert De Niro. That was... Hannibal, not the Hannibal, but Silence of the Lamb. Oh, अच्छा अच्छा, आगे ठीक है। So उन्हीं उन्हीं की वने बोला। अब छोटो बेले हमारे ओके, हमारे के तो failed effort। इतना ही बुद्धा उन्हर दुख कुचिलो बांग्ला। अच्छा। तो शमस तो अबू कीम, चंद्रो, ऑपरेशन तो गोल्पो, तापुरे आपना गोपी गायन, बागा बायन, ठाकुर मार्ट झुली। अच्छा, इतना � वो पौरात है चिष्टा कोट पौरो इन्हें तुम ही पढ़ते हो आम के पौरात तो पढ़ते चिष्टा कोट इन्हें पढ़ते ना पूरे पूरे मैं जाकर ग्रीन हेल्डे आमी तो दोष दे ग्रीन हेल्डे ये हमारे क्लास एटर पढ़े नो बांग्ला फ्रेंच शिक्ला तो आमर शब फ्रेंड रहा बार बांग्ला ओ लेवल दिलो तो अब्बू आमर ऑर्थो, बाक्को, बाक्को, एक्टर सेंटेंस, एक्टर शब्द दिए, एक्टर डिक्शनरी, तो एक्टर वर्ड, एक्टर मीनिंग एंड दूसरे सेंटेंस, अर मुंतबते उन्हें लिखता, उन्हें तो अबर क्रिकेट कमेंट्री ओ करते हैं, क्रिकेट कमेंट्री करते हैं, हैं, अच्छा इतना अपने जानते हैं, जाकून उन्हें बांग्ला बेहतर � he used to earn money. कतो BBC थे के कोडे he earned money also. कतो देखी वही इंग्लैंड में थकते ना देखी बांग्ला ना ना इटा बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी ढाका यूनिवर्सिटी ओ आज जखन पढ़ा शुरू आया but ओ बहुत एक तर डायलॉग कॉपी करते पढ़ते founders footsteps सर आज के रे आये जोन थे के आपना देर के विशेष करे धन्नोबाद अतोको नामांदेशते खान, उनार स्त्री मिसेज रोके अकादर एवं उनार कोन्ना विद्या, तुम राज्य शब्द स्टोरी, आंटी जैसे शब्द गोल्पो एवं उनार ओबिक गोता एवं शब्दचे बेशी उनार शंपोर के अम्रा कोते किचु जानला, जे उनी शुद्ध मात्रो शॉफो लुद्धोक्ता बा बैप्शाई मुक्ति जोधा एगुलो अम्रा अनेके जानी, इन्ह � एवं देशज जनों जुनी को अथकानी चिंता करें चेन, उनार उदारोता, उनार विजन, उनार दर्शन, आमी मने कोरी, आम्रा मने कोरी, एपिक्स पर पक्को थे के आज के आम्रा ये फाउंडर्स डे सेलिब्रेशन कोट्टे जाच्चे, कोट्चे, एवं फाउंडर्स फुटस्टेप्स से रे उद्दो के माध्यम में नोटुन प्रोजन में नुरुल कादर � ये बांग्लादेश के शॉपनों ने आम्रा शो भाई आज के चेष्टा करते हैं नीज नीज जगह थे के शेष शॉपनों ने शोई हमरा वास्तव में करते पड़ो एक औथा बोले आपने देखा भाई के धन्नबाद